welcome back to the channel english guru students today's topic is geography lesson and this is a poem for class 8 from the book honey dew this poem is very interesting actually this is not based on geography or bhugol chapter of your syllabus the name of the poem is geography lesson and its poet is zulfikar ghosh he is a very famous poet and novelist also He was born in India before independence and after independence he migrated to Pakistan and nowadays he has been settled in USA he belongs to India but he is settled in USA this is a small description of the poet you must know all the poets who is the poet and who uh, uh, where do he be, where does he belong to these things are very important this poem geography lesson is a 24 line single stanza poem only if you count count the lines you will get 24 lines and this poem does not have any rhyme scheme means the last words of the lines they do not pronounce alike unki pronunciation same nahi hai wo jab same aati hai sound that is rhyming scheme in this poem the poet talks about three things first how everything looks from the sky is poem mein kavi teen main cheezon ke bare mein baat karte hain pehli ki jab aap aasman se koi cheez dekhte ho niche to wo kaise dikhti hai second how civilization was established and the reason behind the unorganized settlement dusra wo ye discuss karenge ki civilization कैसे आरंभ हुई सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ होगा और जो उसके पीछे रीज़न है कि जो धरती पर चीज़ें हैं जो अनप्लैंड हैं अनऑर्गेनाइज हैं मतलब तरीके से नहीं बनी हैं उसका क्या रीज़न है एंड थर्ड हिज क्वेश्चन टू हिमसेल्फ वाई पीपल हेट ईच अदर वो अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं थर्ड स्टेंजा में एंड में कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से वाई डू दे हेट वो एक दूसरे से घृणा या नफरत क्यों करते हैं सो लेट्स डिस्कस द पोएम इन डिटेल कैन यू इमेजिन वट यू सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम टेन थाउजेंड फीट अब द ग्राउंड तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आपका शहर अगर आप उसे ज़मीन से दस हज़ार फीट ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको अपना शहर या अपनी कंट्री कैसी लगेगी नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ जोमेट्रिक डिज़ाइन इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट आपको ये बहुत वेल प्लान्ड और परफेक्ट लगेगी मतलब इसमें कोई कमी नहीं है जैसे जैसे आपके जोमेट्रिक के डिज़ाइन होते हैं उसमें हर प्रपोर्शन का हर जगह का ख्याल रखा जाता है कि कहाँ से आपने लाइन खींचनी है तो ऊपर से आपको वो वैसी ही लगेगी लेकिन ये वास्तव में वैसी नहीं है इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट लेकिन जब आप इसके गहराई में जाओगे तो ये आपको कुछ बहुत ही अलग दिखेगी मतलब जैसी जैसे आपको लगेगा कि उस शहर का विकास हुआ है उस ढंग से वो नहीं हुआ है तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्राइक करेगा हेयर इज अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ just such a view of the city and some questions that come to his mind to yahan poem ki uh, poet ki kavi ki description hai unhone iske bare mein aapko explain kiya hai ek shehar ka view unko upar se jaakar kaisa laga aur kuch question kuch prashn jo unke dimag mein us waqt aaye when the jet sprang into the sprang into the sky it was clear Why the city had developed the way it had. The poet says, "When the jet sprang," मतलब when the jet lifted off into the sky. जब आसमान की ओर उड़ा उनका जहाज. Jet means aeroplane. So it was clear. उन्हें clear हो गया. Means the poet understood why the city had developed the way it had. The poet को समझ आ गया. कि जिस प्रकार से जो शहर का विकास हुआ है उस ढंग से क्या वो हुआ है वाई इट हैड 
why the why the city had developed the way it had because everything looked so small because seeing it scaled 6 inches to the mile means everything looked so small that a mile a mile means a distance of 1 mile seemed to be like 6 inches means poet wants to say that everything looks small from above jab aap aasman se koi cheez dekhte ho to aapko jo 1 mil ki duri par cheez hai aise lagta hai aapse 6 inch ki duri jaise matlab choti ho gayi hai wo cheez aapko har cheez choti lagti hai there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard unplanned and without style when the jet sprang into the sky मतलब हर चीज एवरीथिंग लुक स्मॉल फ्रॉम अबव एंड इट बिकम्स इनएविटेबल इनएविटेबल मीन्स सर्टेन निश्चित हो जाता है पोइट को दैट एवरीथिंग डिवेल्प्ड विदाउट स्टाइल हर चीज जो जिसका विकास हुआ है उसमें कोई स्टाइल नहीं है विदाउट एनी प्रिंसिपल कोई उसमें सिद्धांत नहीं लगाया गया है यानी वो योजना के अनुसार विकसित नहीं हुआ है जब पोइट आसमान से देखते हैं वेन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई और यहाँ पोइट इस लाइन को रिपीट करते हैं कि वेन ही सो ऑल दिस वेन द जेट एरोप्लेन वाज इन द एयर वो बार बार यही बोलते हैं कि हर चीज़ जो है वो छोटी दिखती है ऊपर से और ये निश्चित हो जाता है वहाँ से देखकर कि जैसे इस शहर का विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है यानी जो जहाँ लोगों को जगह मिली उन्होंने घर बना लिए हैं कोई प्रिंसिपल कोई सिद्धांत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो धरती पर उसको फॉलो नहीं किया है और ये सब उनको कब पता लगा ही सॉ ऑल दिस वेन द जेट वॉज इन द एयर ये सब उन्होंने तब देखा जब उनका एरोप्लेन हवा में था और हर चीज़ उन्हें छोटी दिखी वेन द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट अब उनका जो एरोप्लेन है है वो दस हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया है अब वहाँ से उन्हें चीज़ें कैसी दिखेंगी ये उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वेन द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड अब इन लाइनों को हम पढ़ते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ में पोइट कहते हैं वेन द प्लेन रीच 10,000 feet in the sky the poet came to know why the cities of countries are located near the rivers and also the valleys are so populated yani shahar jo the kabhi ye matlab soch rahe the unhe ye is baat ka he came to know unhe ye baat pata lag gayi matlab unhe ye samajh mein aa gaya ki why the cities why the countries country had cities where the rivers ran ki jo logon ne nadiyon ke kinare jo hain wo shehar kyun basaye hain aur why the valleys were populated jo ghatiyan thi unme abadi kyun hai kyun hai kyunki geography ka bhool ka ye rule hai ki insaan ko early jo humans the aadi manav jahan unhe pani aur zameen ek sath mili thi वो वहीं बस गए थे तो ये उनको जो जोग्राफी का जो लॉजिक है वो वहाँ से समझ में आया कि वाई द सिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ आर लोकेटेड नियर द रिवर्स कि देशों में जो शहर हैं यहाँ सिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ देशों की जो देशों में जो शहर हैं मतलब देश देश जो हैं वो नदियों के किनारे क्यों लोकेट हुए क्यों बसे एंड ऑल्सो द वैलीज आर सो पॉपुलेटेड और घाटियों में इतनी आबादी क्यों है द लॉजिक ऑफ जोग्राफी जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया नेक्स्ट यहाँ पे पोएम जो पोइट जो हैं वो हमें बताते हैं लॉजिक ऑफ जोग्राफी जो क्लियर हो गया कि जो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है इन लाइनों में कि जो रीज़न है दैट मेड द पीपल सेटल इन एन अनऑर्गेनाइज वे कि क्यों लोग जो हैं बेतरतीब तरीके से सेटल होते गए जहाँ उन्हें पानी दिखा ज़मीन दिखी उन्होंने अपने आप को वहाँ बसाना शुरू कर दिया ये जोग्राफी का रूल है कि जहाँ पानी होगा वहाँ पे बस्तियाँ होंगी लोगों की सो अकॉर्डिंग टू हिम 
लैंड एंड वाटर जो हैं वो लाइफ लाइन है किसी भी सभ्यता के लिए एंड रीज़न फॉर आवर सर्वाइवल हमारे जीने का कारण जहाँ पानी होता है वहीं पर जीवन संभव होता है और ये साथ ये दोनों चीज़ें जो हैं उन्होंने अर्ली ह्यूमंस को भी अट्रैक्ट किया था आकर्षित किया था तो ये जोग्राफिकल लॉजिक उन्हें ऊपर से समझ आया जब उनका जेट दस हज़ार फीट की ऊंचाई पर था द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलीनिएटेड वेन द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट तो यहाँ पे जो लैंड है लैंड हेयर रेफर्स टू द ग्रीन लैंड ऑन विच वी कल्टिवेट फूड एंड मेक द शेल्टर देन पोइट अगेन रिपीट्स द लाइन वेन द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट मीन्स ही वॉन्ट्स टू टेल अस दैट ही केम टू नो अबाउट ऑल दिस ओनली वेन द एयर प्लेन वॉज टेन थाउजेंड फीट अप इन द स्काई वेन द जेट रोज सिक्स माइल्स हाई इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड इन द थर्ड पैराग्राफ नाउ द पोइट सेज दैट वेन द एरोप्लेन वॉज एट द हाइट ऑफ अराउंड सिक्स माइल्स इट बिकेम क्लियर दैट द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैज मोर सी मीन्स इट हैज मोर वाटर पानी ज़्यादा है और धरती मतलब भूमि का हिस्सा कम है और ये कहाँ से समझ में आया पोइट को जब उनका जो जहाज है वो धरती से सिक्स माइल्स हाई था नहीं मतलब दस हज़ार फीट पर तो पहले ही थे उससे छः छः मील और ऊपर जब उनका जहाज पहुँच गया तो अकॉर्डिंग टू हिम अब पोइट कहते हैं बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट इच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई तो यहाँ पे पोइट जो है बहुत ही एक मैसेज हमें कन्वे करना चाहते हैं उनके हिसाब से ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल हेट इच अदर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ये समझना बहुत मुश्किल था कि जो धरती पर इंसान रहते हैं उन्हें लड़ने के लिए फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं क्या रीज़न है उसका वाई वी बिल्ड वॉल्स हम दीवारें क्यों खड़ी कर देते हैं यहाँ दीवारों से मतलब है बॉर्डर्स या बाउंड्रीज कि ये मेरा है ये मेरा देश है दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ इंडिया दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ नेपाल सो हेयर इट मीन्स कि वाई वी बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज सिटीज मीन्स कंट्रीज एंड किल ईच अदर ही पोइट वॉन्ट्स टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन एट सच ए हाइट द पोइट सीज अ सिंगल अर्थ एंड वंडर्स वाई पीपल आर डिवाइडेड हम पोइट को उस हाइट से ये बड़ी हैरानी होती है वो ये सोचते हैं कि वाई पीपल आर डिवाइडेड बट इट वॉज नॉट क्लियर वाई पर इतनी ऊंचाई से वो पोइट कहते हैं मैं ये समझ नहीं पाया कि लोगों के बीच में इतनी घृणा क्यों है लोग एक दूसरे को मारते क्यों हैं और उनके बीच में डिफ्रेंसेस क्यों हैं तो ये वो समझने में असमर्थ थे तो बच्चों ये थी बहुत ही एक मीनिंगफुल पोएम जिसके थ्रू पोइट हमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते थे और मैसेज इस पोएम का ये है कि पीस शांति द पोइट इज़ अनहैप्पी विद द डिवीज़न ऑफ पीपल पोइट लोगों के बंटवारे से खुश नहीं हैं एंड दे आर हेट फॉर ईच अदर और वो उनकी जो आपस में घृणा है जो एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं पोइट उससे भी खुश नहीं है ये आप समझिए कि ये पोइट का मतलब पोएम का मैसेज है तो आपने अगर आपको क्वेश्चन आए कि वट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम जोग्राफी लेसन तो आप इसमें लिख सकते हैं द मैसेज ऑफ द पोएम इज पीस द पी ई ए सी ई पीस मीन्स शांति द पोइट इज अनहैप्पी विद द डिवीजन ऑफ पीपल एंड देयर हेट फॉर ईच अदर ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल डिवाइड द लैंड ऑफ अर्थ दो इट इज़ वन मतलब पोइट ये समझ नहीं पाता है कि वो धरती पे जो बंटवारा है वो क्यों करते हैं जबकि धरती तो एक ही है द पोएम गिव्स द मैसेज ऑफ 
लिविंग विद ईच अदर पीसफुली ये पोएम हमें संदेश देती है कि हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहें एक दूसरे का मतलब है दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों शांतिपूर्ण व्यवहार हो और सब अपने अपने मतलब देश में आराम से पीसफुली रहें एक दूसरे से लड़ाई ना करें बाउंड्रीज ना बनाएं हेट ना करें एंड वी शुड हैव ब्रदरहुड अमंग आर सेल्स मतलब हमारे में बीच में भाईचारा होना चाहिए आपसी सद्भाव होना चाहिए ये पोइट हमें इस पोएम के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि वट इज द मोरल मॉरल ऑफ द पोएम कई बार आपसे वैसे तो मैक्सिमम स्टोरीज का ही मॉरल पूछते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है लेकिन यहाँ पे इस पोएम से भी हमें एक शिक्षा मिलती है वो क्या है तो आपसे अगर पूछा जाए वट इज़ द मॉरल ऑफ द पोएम तो आप लिखेंगे द मॉरल ऑफ द पोएम जोग्राफी लेसन इज दैट वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर एंड लिव पीसफुली अर्थ इज़ वन एंड सो आर वी मतलब धरती एक है और हमें भी वैसे ही एक रहना चाहिए अर्थ प्रोवाइड्स अस विद एवरीथिंग धरती हमें सब कुछ देती है वी शुड नॉट शेड ब्लड ऑन इट एंड नीदर डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स तो हमें मतलब धरती जब हमें सब कुछ इक्वल देती है एक जैसा देती है तो हमें भी धरती के ऊपर शेड ब्लड मीन्स खून खराबा नहीं करना चाहिए और ना ही बॉर्डर्स बनाकर इसे डिवाइड करना चाहिए तो ये इसका मॉरल है और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जोग्राफी लेसन तो उसमें आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट अर्थ इज वास्ट मतलब धरती बहुत विस्तृत है बहुत फैली हुई है इट हैज़ मोर वाटर दैन लैंड इस पर भूमि से ज़्यादा पानी है द पीपल सेटल अलॉन्ग द वाटर बॉडीज इन एन अनऑर्गेनाइज वे लोग जो हैं पानी के किनारे अनप्लैंड मतलब अनऑर्गेनाइज बेतरतीब तरीके से सेटल हो जाते हैं दे आर सेम येट आर डिवाइडेड बाई बॉर्डर्स लोग सब एक जैसे हैं लेकिन फिर भी वो बॉर्डर्स क्रिएट करके बंटवारा कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं खुद को दे हैव हेट अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे के प्रति उनके मन में घृणा जाती है एंड दे किल ईच अदर अक्सर एक दूसरे को मतलब लड़ाइयाँ करते हैं युद्ध करते हैं द पोइट फेल्स टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नॉट लिविंग पीसफुली इफ अर्थ इज वन पोइट ये समझने में असमर्थ हो जाता है कि यदि धरती एक ही है तो फिर लोग जो हैं वो लड़ते क्यों हैं पीसफुली क्यों नहीं रहते हैं अब इसमें तीन आपको वर्ड दिए हुए हैं इनेबिटेबल हैफजर्ड एंड डेलीनिएटेड तो ये आपने कॉपी में लिख लेने हैं और इन्हें आपने मीनिंग भी लिख लेना है इसका और इसके सेंटेंसेस आप बना लीजिए अब हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज डिस्कस वर्किंग विद द पोम पहले दिया है आपको फाइंड थ्री और मोर फ्रेजेज इन स्टेंजाज वन एंड टू विच आर लाइकली टू अकर इन अ जोग्राफी लेसन मतलब सेकेंड और पहले और दूसरे जो पैराग्राफ हैं उनमें तीन चार ऐसे फ्रेजेज आपने ढूंढने हैं जो भूगोल के किसी पार्ट में हो सकते हैं तो इसमें तो आप ये लिख सकते हैं कि स्केल्ड सिक्स इंचज टू द माइल देन वैलीज आर पॉपुलेटेड लैंड एंड वाटर एट्रेक्टेड मैन द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन तो ये हमें भूगोल के चैप्टर में भी ये फ्रेजेज मिल जाएंगे और पोएम में तो ये दिए हुए हैं सेकेंड क्वेश्चन इज सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स एज हैफर्ड एज ऑन ग्राउंड एज नीट एज ए मैप और एज डेवलप्ड एज नेसेसरी तो अगर हम विंडो से देखेंगे किसी जहाज की तो हमें शहर कैसा दिखेगा एज नीट एज ए मैप तो ये ऑप्शन आप इसमें लिखेंगे राइट right आंसर को आपने मार्क करना है थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ जोग्राफी मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से भूगोल के तर्क के कौन से उदाहरण हैं इसमें आपको पांच स्टेटमेंट्स हैं देर आर सिटीज वेयर देर आर रिवर्स तो ये भी आपको भूगोल के चैप्टर्स में मिल जाता है 
तो पहला ये आएगा आपका देर आर सिटीज वेयर देर आर रिवर्स दूसरा दिया है सिटीज अपीयर एज दे कैन नॉट दे आर नॉट फ्रॉम सिक्स माइल्स अबव द ग्राउंड ये भूगोल में नहीं मिलेगा थर्ड इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड वाई विलेज वैलीज आर पॉपुलेटेड इस बात को समझना आसान है कि घाटियों में आबादी क्यों पाई जाती है ये आपके जोग्राफी चैप्टर से भी हो सकती है फोर्थ इज इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन एन अदर तो ये लॉजिक ऑफ जोग्राफी को नहीं मैच करता है ये नहीं आएगा और ये भी ये भी नहीं आएगा सेकेंड भी नहीं आएगा फिफ्थ इज द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड ये जोग्राफी का लॉजिक है ये आएगा फोर्थ क्वेश्चन मैंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट दो चीज़ें आपने बतानी हैं जिसमें से पहली क्लियर फ्रॉम द हाइट मीन्स ऊंचाई से स्पष्ट होती है तो ये हमें दिखेगा कि अर्थ इज राउंड नंबर वन पे आप लिखेंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द हाइट दैट द अर्थ इज राउंड एंड नंबर टू वैलीज आर पॉपुलेटेड ये दो चीज़ें आपने लिखनी हैं और दो चीज़ें लिखनी हैं दैट आर नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट जो दो चीज़ें ऊंचाई से आ, स्पष्ट नहीं दिखती हैं तो उसमें आप लिखेंगे पहला क्या क्या आपको समझ में नहीं आता कि लोगों ने बाउंड्रीज क्यों बनाई हुई हैं तो आप लिखेंगे विल्ड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज एंड दूसरा हेट एंड किल वन एन अदर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ऊंचाई पर जाने से हमें क्लियर नहीं दिखती हैं समझ में नहीं आता है लॉजिक क्या है तो बच्चों ये थी आपकी जोग्राफी लेसन पोएम रिटन बाय जुल्फिकार घोष फॉर क्लास एट मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इसको अपने नोटबुक्स में लिख देना है अच्छे से और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर लेना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना है अपना ध्यान रखना है और खूब पढ़ाई करनी है बाय बाय बच्चों हैव ए नाइस टाइम